بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعكم بحسن إلى يوم الدين أما بعد بيوديني بحي أبني برسطة قردشن شمانة الشايك हमार प्रश्न विवा प्रिय दिन भाई एक क्षेत्र में बोल जे आसले देशे विय दावार देखा जाए प्रथम को पक्षर बाड़ी दावत खावा एरपर बर पक्षर बाड़ी दावत खावा एक क्षेत्र में बोलो जो पक्षर बाड़ी जो दावत खावा आसने ठीक ना इटे मे पक्षर ऊपर जुलूम करा कुरान और हादीसे विय दावत बोलते जो दावर के बोझाना होता हे गुरुपूर्ण दावत हाकुल मुस्लिम आल मुस्लिम मुसलमान मुसलमान छात्रत दावा डाकले सारा दीते हैं सारा दावाटाई हमिमार दावत मिस करा जा সেই বোখার এবং মুসলিম আরও হাদিস এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন কাউকে যদি অলিমান দাওয়াত দেওয়া হয় সে যদি রোজা থাকে তাহলেও এরপরও সে সে দাওয়াতে অংশগ্রহণ করবে সেখানে যাবে যাওয়ার পর বলবে ভাই আমি রোজা আসি আমি অংশগ্রহণ করতে পারছি না সে তাদের জন্য সে দোয়া করে এরপর চলে আসবে এত গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াত হচ্ছে এই অলিমার দাওয়াত যেখান থেকে বিমুখ হওয়াটা ঠিক নয় আল্লাহ রসুল সাল্লাম যারা এই অলিমার দাওয়াত গ্রহণ করেন এদেরকে তিরিশ তিরস্কার করেছেন সুতরাং অলিমার দাওয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই অলিমার দাওয়াতে দেওয়া উচিত এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে অলিমার দাওয়াত খেয়ে কিছু দেওয়া যাবে কিনা উপহার গিফট এগুলো নেওয়া যাবে কিনা প্রিয় দিনী ভাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম এত তাকিদ দিয়েছেন কিন্তু সেখানে কিন্তু উপহারের কথা নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লামের যখন মারা যান তখন তার নয় জন স্ত্রী ছিল আল্লাহ নবী সাল্লাহ আসাল্লাম তেরো জন নারীকে বিয়ে করেছেন এর মাঝে এগারো জনের সাথে তার বাসর হয়েছে কই একজনের বিয়েতে ওলিমার পরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কে কোনো সাহাবাই কেরাম গিফট দেননি সাহাবাই কেরামগণ বিয়ে করেছেন তাবে তাবিনগণ বিয়ে করেছেন এই মাসালা এতদিন আসেইনি এটা আমাদের দেশে তৈরি করতো একটা কালচার অবশ্যই এটা একটা জঘন্য কালচার আমি বলবো যে বিয়ে খেয়ে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা বা উপহার দেওয়া এটা জায়েজ নেই এবং যারা উঠা উঠায় এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ অত্যন্ত জঘন্য কাজ আমি মনে করি যে এটা এক ধরনের ভিক্ষাবৃত্তি এরা একদম ফকিরের অবস্থা অবলম্বন করে থাকে ফকির যেমন রাস্তায় প্লেট নিয়ে বসে এরা ঠিক তদ্রূপ গেটে টেবিল চেয়ার নিয়ে ভিক্ষা করার জন্য বসে যায় আল্লাহ সুবান তারা এদেরকে হেফাজত করুক এটাকে এক এক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা ভিক্ষার সাথে তুলনা করা যেতে পারে ফকিরের সাথে ফকির ভাঙ্গা প্লেট নিয়ে বসে আর এরা টেবিল নিয়ে বসে আর এক দিক থেকে এটাকে চাঁদাবাজের সাথে তুলনা করা যেতে পারে কারণটা হচ্ছে চাঁদাবাজ যেমন চাঁদা উঠিয়ে থাকে চাঁদা যে দেয় না তাকে চিহ্নিত করে রাখে এবং ভবিষ্যতে অ্যাকশন নিতে চায় ঠিক তো দ্রুপ এই বিয়েগুলোতেও চেয়ার টেবিল নিয়ে বসে থাকে এরপর খাতা নিয়ে বসে থাকে কে কি দিচ্ছে সেটা আবার সেখানে লিখে রাখে কারণ সে তার কথা মনে রাখবে যে আমার ছেলের বিয়েতে তুমি কি দিয়েছিলে তোমার ছেলের বিয়ে তো আমি এরকম নিচু শ্রেণীর জিনিস দেবো যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে বিয়ের অলিমার দাওয়ারটা যেখানে আনন্দের দাওয়াত হওয়ার কথা ছিল সেটা এখন কষ্টের দাওয়াত হয়ে গেছে বিয়ের টিকিট পাওয়ার পর বা কাঠ পাওয়ার পর মানুষ খুশি হয় না বরং কষ্টে পড়ে যায় যে খাবো এক দুই এক দুশো টাকার খাবার এখন আমাকে দিয়ে আসতে হবে পাঁচশো বা এক হাজার এর চেয়ে নিচে দেওয়া সম্ভবই না এরকম একটা অবস্থা তৈরি হয়ে গেছে আসলে যারা এই চেয়ার টেবিল নিয়ে বসেন তাদেরকে বলবো যে আপনারা চেয়ার টেবিল আপনার যদি বিয়ের খরচপাতি যোগাতে কষ্ট হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসাম তো বলেছেন যে বিয়ের ক্ষেত্রে আই সারুহা বা উ নেতান ওই বিয়েটাই সবচেয়ে ভালো যে যেখানে খরচ কম আপনি কম মানুষকে দাওয়াত দেন এলাকার দুই চারজন দরিদ্র মানুষকে দাওয়াত দেন যথেষ্ট আপনাকে আহামরি বিশাল আয়োজন কে করতে হবে আপনি যদি একা একান্ত দরিদ্রই হন তাহলে এক্ষেত্রে আপনার আশেপাশে আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধবী সহযোগিতা নিতে পারেন যে আমি অলিমা করতে চাই 
কিন্তু ওলি মা একটা ছাগল কিনে আনবো এই টাকাও আমার নেই আপনি তাদের কাছে সহযোগিতা নিতে পারেন সেটা না জায়জ নয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সফিয়া রদিয়াল্লাহ আলহা তার ওলি মা খাওয়াইছেন কি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সাহাব একরামকে বললেন একটা সুফরা দোস্তর খানা বিছিয়ে দিয়ে বললেন তোমাদের যার যা আছে এখানে নিয়ে আসো কেউ খেজুর নিয়ে আসলেন কেউ সাথে নিয়ে আসলেন এরপর সবাই মিলে সেটা খেয়ে নিলেন এটাই ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ হাসামের ওলিমা তাহলে আপনি ওলিমার ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিতে পারেন ওলিমা আপনি ঋণ করে অনেক কষ্ট করে অনেক টাকা খরচ করে আপনি ওলিমাতে বিশাল আয়োজন করলেন এরপর আপনি চাঁদাবাজের মতো বসে গেলেন এটা অত্যন্ত জঘন্য অত্যন্ত খারাপ এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে হেফাজত করুন এবং আমরা যারা বিয়ে খেতে যাই আমাদের উচিত আগে থেকে বলে দেওয়া যে আমরা কোনো উপহার কোনো কিছু নিয়ে যাব না আর যদি এটা এই চেয়ার টেবিল মুক্ত অনুষ্ঠান করতে পারেন তাহলে আমরা অংশগ্রহণ করব নতুবা এই বেদা আছি এই কুস কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইসলাম বিরোধী অনুষ্ঠানে আমরা অংশগ্রহণ করব না আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে এইভাবে এই একটা জাহিরি প্রথাকে উৎখাত করার তফিদান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমত